கதிரவன் ஷோல ஏன் எதற்கு எப்படி இந்த செக்மெண்ட்ல உங்களை எல்லாம் பார்க்கறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம தினம் தினம் பண்ணிட்டு இருக்க சின்ன சின்ன விஷயங்களும் ஏன் நடக்குது எதற்கு நடக்குது எப்படி நடக்குது அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை பத்தி சொல்றது இந்த ஏன் எதற்கு எப்படி ஷோ நேத்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ பத்தி பார்த்தோம் இன்னைக்கு நான் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கிற இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ பத்தி பார்ப்போம் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் காந்த விசை இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன கதையில் பார்ப்போம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிரீக்கில் மேக்னீஷியன் ஒரு இடம் இருந்துச்சு அந்த இடத்து வழியாக பாஸ் ஆன எல்லா ஷிப்ஸுமே அந்த இடத்த கிராஸ் ஆகும் போது மட்டும் மூழ்கி போயிடும் உடஞ்சி போயிடும் என்ன நடக்குதுனே மக்களுக்கு புரியல ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க என்னடா இது இந்த வழியாக போகிற க கப்பல் எல்லாமே வந்து மூழ்கி போயிடுது அப்போ இங்கே எதுவும் பிரச்சனை இருக்குது எதுவும் பே பீசாஸ் இருக்கும் போல் அது ஒரு ஹாண்டட் ஏரியா போல் அங்கே நல்லா நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்னு நியூஸ் பரவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த வழியாக வர ஷிப்ஸ் எல்லாமே நின்றுச்சு அங்கே யாருமே போகலை அதை அப்படியே நிறுத்திட்டாங்க அப்போது நம்ம சயின்டிஸ்ட் சும்மா இருக்க மாட்டாங்கல்ல அவங்களுக்கு தான் எல்லாம் தோணிட்டே இருக்குமே ஹாண்டட் ஏரியான்னு எதுவுமே கிடையாது அப்போ அங்கே ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அப்போ போய் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன் உடையுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தெரியவிற விஷயம் என்னென்னா ஷிப்ஸ் கிராஸ் ஆகும் போது அதில் இருக்கிற ஆணிங்கை எல்லாம் கழண்டு விழுந்துடுது சரி அப்போ ஆணிங்கை மட்டும் தான் கழண்டு விழுகுது அப்போ அதில் ஏதோ நடக்குது அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பண்ணி பார்க்கும் போது பார்த்தா உள்ளே இருக்கிற கல் அந்த ஏரியாக்குள்ளே இருக்கிற கல் அந்த ஆணிங்களெல்லாம் இழுத்து பிடிச்சிக்குது அப்போ அந்த கல்லுனால தான் இது உடையுது ஸோ அந்த கல்லுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னா அந்த கல்லை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கல்லுக்கு பேர் லோத் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லோத் ஸ்டோனை வச்சு பார்க்கும்போது தான் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த லோத் ஸ்டோனை எது பக்கத்தில் கொ நிறையா விஷயங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது அது அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் இந்த மேக்னட்டிசம் மேக்னீஷியாவிலேருந்து கண்டுபிடிச்சதுனால அதுக்கு பேர் மேக்னெட் அப்படின்னே வச்சுட்டாங்க இப்போ இந்த லோத் ஸ்டோனை வச்சு மறுபடியும் நிறைய செக் பண்ணுறாங்க நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணும்போது நிறைய புது புது விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியுது ரெண்டு லோத் ஸ்டோனை வச்சா ஒன்றோட ஒன்று முட்டிக்குது அது அப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் ரிப்பல் ஆகுது அதை திருப்பி வச்சா ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்குது இது என்னோட மேஜிக்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு மறுபடியும் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க மேக்னெட்ஸுக்கு போல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான போல்ஸை பக்கத்தில் கொண்டு வந்தால் தான் அது அட்ராக்ட் ஆகுது இல்லைன்னா அது ஒன்னோட ஒன்று விலகி போயிடுது இதையும் அந்த லோத் ஸ்டோனை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த போல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நார்த்து போல் சவுத் போல் சரி நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக்கலி சார்ஜு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் பார்த்தோம்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நான் தனியாக இருக்கும்னு சொன்னேன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் தனியாக இருக்கும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இங்கே நார்த்து போல் சவுத்து போல் தனியாக இருக்குமான்னு கேட்டால் கிடையாது எந்த ஒரு மேக்னெட் எடுத்தீங்கனாலும் நார்த்து போலும் சவுத் சவுத்து போலும் சேர்ந்தே தான் இருக்கும் இப்போது நான் ஒரு மேக்னெட் எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் நார்த்து போல் சவுத்து போல் இருக்குது இதை நான் பாதியாக கட் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா இந்த நார்த்து போலுக்கு இன்னொரு பார்ட் இருக்குள்ள அது சவுத்தாக மாறிடும் இந்த சவுத்தோட இன்னொரு பார்ட் நார்த்தாக மாறிடும் ஸோ எகெயின் எனக்கு நார்த்து சவுத்தோடு இருக்கிற ரெண்டு மேக்னெட்ஸ் கிடைக்கும் சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குல்ல எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு படிக்கும் போது சரி இப்போது இந்த மேக்னெட்ஸ் இப்படி இருக்குது மேக்னெட்ஸோட போல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டோம் இதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா காம்பஸ் இப்போ நம்ம ஜிபிஎஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஈஸியாக டேரக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடும் கூகுள் மேப் போட்டால் வழியெல்லாம் காட்டிடுது ஆனால் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரையும் டேரக்ஷனை இந்த காம்பஸ் வச்சு தான் கம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த காம்பஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு அதில் லோத் ஸ்டோனோட ஒரு சின்ன ஸ்டிக் மாதிரி வச்சுருவாங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வைக்கும்போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏர்த் வந்து ஒரு மேக்னெட் ஒரு பெரிய மேக்னெட் அப்போ அதுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஏர்த்துக்கும் நார்த்து போல் சவுத்து போல் இருக்கும் இந்த காம்பஸ் வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இதோட நார்த்தும் அதோட நார்த்தும் ஒரே டேரக்ஷனில் காட்டும் அப்போ அவங்க டேரக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி இதுதான் நார்த்து அப்போ நான் சவுத்து போகணுன்னா இந்த பக்கம் போகணும் இப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி போவாங்க ஸோ இந்த காம்பஸில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அடுத்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறது இந்த இடத்துல மேக்னெட்டிசம் தான் யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம டெய்லி ஃப்ரிட்ஜு யூஸ் பண்ணுறோம்ல திறக்கிறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அதை டைட்டாக க்